buenas tardes a, a todas y a todos. Ahorita tenemos el espacio del, del PA Persona y Ciencia Humboldt, donde, donde el investigador invitado es Pablo José Murillo, que ahorita es profesor de la Universidad de Alto Lima y nos va a contar sobre una publicación reciente que, en la cual es coautor de cultivos ilegales de coca y ganadería ilegal en, en el contexto del posconflicto. Entonces, muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Y ya te doy la palabra. Ah, listo, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Eh, voy a compartir aquí, entonces, pues ahí tengo una presentación y un y lo del paper. Eh, este documento... Eh, es básicamente el último capítulo del, de mi tesis doctoral en OSU. Eh, surgió por dos razones. Una, una primera razón por la que surgió este paper era básicamente evaluar si imágenes de satélite de resolución denominada media, en este caso Lanza, con un tamaño de píxel de 30 por 30, eran capaces o suficientes para poder discriminar un lote que está con pasturas versus un lote que está eh, sembrado con coca. Para, básicamente, pues, esa era como la, la, uno de los primeros análisis, ¿no? Ver si era posible poder mapear coca y discriminarla espacialmente de, de pasturas. Entonces, eso fue como un, una cuestión inicial por la que eh, queríamos trabajar con, con estas imágenes. Eh, y otra cuestión interesante de todo este proceso eh, es que espectralmente, a partir de esas imágenes de satélite, el, el comportamiento de un lote con coca versus el comportamiento espectral de una pastura es muy similar desde el espacio. Entonces, pues esa similitud hace que sea muy difícil de entrada poder discriminar con estas imágenes ese, esos dos tipos de, de, de uso de de la tierra. Entonces, esa fue como una de las grandes, um, digamos, dificultades o problemas de investigación que queríamos como evaluar. Y para poderlo resolver, um, decidimos eh, no usar los algoritmos convencionales de clasificación de imágenes, sino meternos un poquito más con esta tendencia de, eh, de modelos de aprendizaje profundo, denominados deep learning, y unas arquitecturas que, entre comillas, uno puede decir todas locas, eh, que se encargan de no solamente enfocarse en el pixel unitario para poderlo clasificar en coca o ganadería o pasturas en este caso, sino en, en el objeto como tal, ¿cierto? Porque digamos que el, una de las hipótesis para que estas cosas funcionen es que la forma eh, de los lotes con coca, la, la extensión de esos lotes con coca, versus esos lotes que están con pasturas para ganadería son diferentes, ¿cierto? Entonces, ese, ese comportamiento espacial en esa forma del objeto como tal nos permite, a partir de estos modelos de, de deep learning, poderlos discriminar de manera más fácil. Entonces, esa fue como la, la, una de las propuestas pues, metodológicas para, para poder um, diferenciarlos, ¿no? Y, difer y diferenciarlos en en los últimos 34 años, porque nosotros empezamos a trabajar con estas imágenes desde el 84, los datos, los mejores datos ya arrancan en el 85, um, este paper se publicó este año, pero realmente esto arrancó hace como tres años, entonces el último año que se tenía era el 2019, entonces evaluamos um, o creamos mapas de, de, para áreas ganaderas y áreas con coca de forma anual, con estas imágenes lanzadas cada 30 metros, cada año desde el 85 hasta el 2019. Pero adicional a todo lo que les estoy contando, aparecen otros problemas. Y es que para poder alimentar estos modelos, uno necesita datos en campo. Y no necesita datos en campo buenos, porque pues está todo este concepto de que si usted le mete basura a esos modelos, pues basura también va a salir. Entonces, una de las grandes limitantes es cómo conseguimos digamos, los datos de entrada para, para coca. O sea, ¿quién tiene datos de coca? Eh, 
eh, robustos pues que los pudiésemos usar en, dentro, del, dentro de los modelos. En el caso de las pasturas es más, es más sencillo, hay mapas del IDEAN, hay mapas de, de otros um, investigadores, entonces tiene tanto un conocimiento en términos de pasturas mucho mejor que para coca. Entonces un primer desafío era ese, en el término de coca, eh, qué datos vamos a usar y de dónde vienen. Entonces la entidad, digamos, oficial a nivel uh, nacional es el CINSI, que es el que maneja pues, todos estos registros de coca. Eh, yo tuve acceso a unos pocos registros de coca eh, oficiales, pues, de lotes de, de donde estaba coca. Eh, entonces, la metodología para poder hacer esto no solamente fue el proceso de Deep Learning como tal, sino que fue un proceso eh, que denominamos um, socializando el, el pixel, que es um, básicamente eh, creamos unas hipótesis. Eh, de todas estas trayectorias entre coca, ganadería y bosque, que son todos estos cuadritos que estamos viendo acá al lado izquierdo, y eh, el proceso de Deep Learning como tal, que viene de las imágenes de satélite, que muestra pues el comportamiento dentro de esas imágenes, digamos la representación, en cierta forma, del paisaje que pueden adquirir estas imágenes. Entonces, digamos que combinamos esas dos metodologías, una que es socializando el pixel, que creamos unas hipótesis donde decimos, mire, de acuerdo a, los, a la información histórica que se sabe, hay lugares donde está la coca, siempre en parches pequeñitos y, en, y aumenta a lo largo del tiempo. Hay otros lugares donde se tenía coca en algún momento y después hay unos parches grandes que mutan a, a agricultura, a pasturas. Y hay otra hipótesis que uno dice, bueno, todo estaba en bosque y de un momento a otro hay un lote inmenso con ganadería. Entonces, esas hipótesis, eh, son, digamos, eh, eh, validadas o, o ayudadas y como en una simbiosis, pues, con todo lo que podemos derivar a partir de las imágenes de satélite con estos modelos de, de Deep Learning. Y dentro de ese proceso, digamos, de, de socializando el pixel, um, pues hay algunos motores, hay algunos mecanismos que son los que generan, pues, que estos um, patrones que uno detecta en el paisaje, eh, vienen asociados con procesos socioeconómicos, políticos, mmm, que son los que realmente los generan. Mmm, entonces, usando, digamos, esa sinergia entre esos dos um, procesos, mmm, pues empezamos a, a trabajar el, 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 este documento. Mmm, ese es como el marco conceptual de ese modelo. Y una de las primeras salidas que tuvimos de, de este... Um, proceso es este mapa que está por aquí. Voy a ponerlo más pequeñito, a ver. Um, este mapa es un mapa interesante porque um, nosotros mapeamos coca y ganadería, como les decía anteriormente, a un píxel de 30, usando un píxel de 30 metros. Entonces, un lote de coca normalmente está entre una a cinco hectáreas. Una hectárea son más o menos nueve píxeles de lanza, um, mientras que hay lotes con ganadería o con pasturas, pues, que son 100, 200 hectáreas, pues, en lotes grandotes. Este mapa que está aquí muestra la tendencia a lo largo del tiempo, desde 1985 hasta 2019, de la presencia tanto de coca, en color poco magenta, si hay mucha, y de ganadería, o de pasturas para ganadería, en color cian. Entonces, este es básicamente los colores indican como el, el, la tendencia a lo largo de todos estos años eh, y donde digamos el color sea más magenta es porque hay un incremento, una presencia mayor de coca y donde sea cian es porque realmente pues allí está una presencia mucho más grande de, de ganadería. Donde esté la combinación de los dos que vienen siendo como los colores en la mitad está hablando de un proceso de, de, de transición, ¿no? Que toda esa parte de coca está mutando ya hacia ganadería. Y este es un mapa chévere porque le muestra a uno en cierta forma, de manera un poco general, porque aquí el pixel lo, lo ampliamos para, para poder agregar y hacer la visualización, dónde están esos lugares con coca, ¿cierto? Que son, digamos, históricos, Macarena, áreas nuevas por acá, el borde de los Nucac, Putumayo, La Paya, el borde con Ecuador donde está la coca y clústeres como muy grandes pues ya consolidados eh, 
con áreas para pasturas, ¿no? Esta línea que está aquí en color punteadito mmm, es la línea que definió, creo que fue la UPRA, IDEAN y GAC en el 2018, eso fue el gobierno de Santos, y crearon como esta línea de frontera agrícola, pues no, no sé cuál fue el análisis espacial que hicieron, pero existe ese chat file, um, y ese, esa línea, digamos, la, la usamos como un límite en el que puede uno hablar de actividades legales, si está todo, digamos, dentro del área hacia el, hacia el norte, pues, y por fuera, donde está todo bachurado, si hay algún cambio, o sea de coca, o sea para ganadería, pues estaríamos hablando de una actividad considerada ilegal. Entonces, mucho de lo que queríamos trabajar en este documento era, y, y una contribución es, si es posible, hacer como una trazabilidad de todas estas actividades consideradas, pues, ilícitas, en, a partir de, de información satelital, haciendo una contribución pues eh, hacia toda la, la, la parte de, de los sistemas de, de uso de la tierra. Y estos A, B, C que están aquí, pues muestran los parches principalmente de, de transición de ganadería, de coca ganadería, este parche B que está por acá ya cerca de Chiribiquete, y tengo entendido que hoy en día ya a 2023 toda esta parte dentro de Chiribiquete hay unos parches inmensos, muestran toda esa parte de pasturas, o más bien como acaparamiento también, ¿no? Porque allá no creo que hayan vacas todavía, eh, pero pues esa va a ser la tendencia. Y um, áreas pues con coca, parches chiquiticos pues eh, con coca mm, dentro de parques eh, nacionales. Eh, eso fue una de las salidas. Otra de las, de las cosas que nos gustó mucho dentro del análisis fue... Um, que muchos de estos, de estos picos de, de presencia de coca, de disminución de coca, se relacionaban con, con algunos procesos políticos que habían sucedido en esta región. Entonces, digamos que durante el tiempo en que las FARC estuvieron en, en el Caguán, vimos que por acá alrededor del 99-2000 hubo un incremento en toda esta parte de, de algo que denominamos coca estable. Cuando decimos coca estable es que si en el 2000 hay coca y en el 2001 hay coca, entonces es coca estable. Um, si pasa de um, bosque a coca, quiere decir que en el 2000 había bosque y en el 2001 ya hay coca. Entonces son como las transiciones que se pueden sacar entre los mapas. Um, entonces, en este um, periodo, pues vimos que había como un incremento, ¿no? Un incremento de coca, teníamos casi 12 mil hectáreas dentro de, eso, de esa área que denominamos la, la, la frontera agrícola, pues. Eh, y por fuera de la frontera agrícola teníamos más o menos lo mismo, unas 13.000 antes de entrar ahí. En, cuando apareció la campaña fuerte de erradicación, eh, disminuyó hartísimo la coca, bajó, hubo un bajón grandote, mm, bajó como hasta 3.000, y acá también por fuera del borde también bajó, pero posterior ya al 2000, esto que viene siendo después del 2013, volvemos a ver como un incremento, ¿no? Entonces es como, como una especie como de ciclo, ¿no? Podríamos decir que ya estaba como... Esa, esa estabilidad de la coca se mueve también por, por ciertas um, políticas, ¿no? Y hay cierta ciclicidad en esos, en esos ciclos de, de coca, que es diferente a lo que está pasando con, con la cuestión de la ganadería. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, esta línea cian que está acá, que es la estabilidad... Um, de, le pusimos caro pues acá como ganadería pues va subiendo de forma lineal para ya por acá y se mantiene estable y esta estabilidad es súper interesante porque esta estabilidad no quiere decir es que, que, que paró sino que toda el área que, que digamos consideramos legal pues para actividades agrícolas ya se colapsa o sea, ya está llena o sea no hay, no hay más para dónde donde hay más para dónde digamos continuar estos procesos de, de expansión ya es por fuera de la de, de esa área, entonces ya por fuera empezamos a ver unos procesos de, de, de expansión ganadera que tienen, tienen un comportamiento casi que exponencial y después del acuerdo de paz eso es un pico impresionante de expansión, todo lo que pasa de bosque a ganadería, es decir, deforestación para pasturas que eventualmente van a estar para, para ganadería entonces, todos estos digamos, estas series de tiempo de estos mapas se relacionan con ciertos procesos que han ocurrido en el país, esto lo tenemos para toda la Amazonía, pero si uno hace análisis un poco más locales, podría uno también relacionarlo con ciertas cuestiones locales, ¿no? De, de, y 
que eso sería como un trabajo futuro un poco más, más no a nivel como tan regional, sino un poco más localizado. Um, entonces, digamos que eso nos, nos, nos gustó ver estos, estos tipos de tendencias. Hay otras tendencias también muy interesantes um, que encontramos acá y es... Um, se habla mucho de este proceso de ruralización, ¿no? Que donde hay coca, entonces posteriormente hay ganadería. Sí, eso pasa, eso pasa, pero no es algo tan común, por ejemplo, como el abandonamiento de coca y el, la presencia de bosque secundario. Nosotros encontramos por acá que, de hecho, hay más área que pasa de coca a un proceso de, de, de bosque secundario que lo mismo, el mismo paso de un área con coca hacia ganadería. Eso, es un, eso cambia un poco a nivel regional eh, esa narrativa que teníamos que no, donde hay coca posteriormente se vuelve ganadería. Entonces, es, eso es interesante también por términos de conservación, ¿no? Los lotes de coca son abandonados a veces y vuelve a haber eh, rastrojo o bosque secundario. Mm, eso es algo también interesante del documento. Um, a ver qué más hay por acá. Eh, me acuerdo así chévere. Pues algo interesante y también una crítica a todo esto es ver que hoy en día con esa gran cantidad de, de imágenes de satélite que hay, que cada vez hay más seguidas, que hay análisis hasta en tiempo real, es como que uno tiene un video, ¿no? De cómo se degrada y de cómo se deforesta a, a todo momento, ¿no? Y no, y realmente aún no, 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 como como país no tenemos toda una estrategia, aunque hay muchas pues, estrategias que, que se han presentado y eso, pero uno lo, no, no hemos podido como parar. Entonces, es un poco triste también ver como, como, como todo este avance uh, ahora dentro de Chiribiquete que, que, que está pues deforestándose a una tasa eh, interesante, ¿no? Y uno puede pues mapear esto y hacer mapas y mostrar todo esto pero realmente lo, lo, hasta lo interesante del caso sería mostrar que esto que ha parado, ¿no? O que gradualmente uh, va a disminuir. Entonces esperamos pues que, que estas tendencias que estamos viendo, que vimos en estos últimos cinco años después del acuerdo de paz, traten al menos ya en estos tres años, o en estos años que quedan de, de este nuevo gobierno, pues de que um, um, al menos no, no, no sigan incrementándose de forma exponencial, sino que tal vez estabilicen y pues se pueden llegar a acuerdos a nivel local con, con las comunidades que están ahí, ¿no? Entonces, um, ese es como el, como el maner, de manera grande el resumen de, de este artículo. Ya yo creo que es mejor pues que discutamos o si tienen preguntas o comentarios, entonces eh, hablar un poco sobre, sobre eso. Elkin, Elkin tiene una pregunta por ahí. Oh, hola, Pablo, qué gusto. Eh, si hola, Elkin. Novela, el instituto. Yo tengo una pregunta más relacionada con la metodología, porque me parece muy chévere y la, la aproximación está muy, muy interesante. ¿Tú cómo conciliaste los datos del CIMSI con el, con el tamaño de píxel que tú estás analizando para, para que no tenga demasiada incertidumbre el mapa? Es decir, el CIMSI, lo, los datos que ellos reportan es, es una generalización a cuadros de un kilómetro cuadrado. ¿Por qué no sueltan los datos de in situ, pues, que es lo que uno le gustaría procesar, no? ¿Cómo tú estás lidiando con esa incertidumbre? Esa es la primera y la segunda es si has tenido la, la oportunidad de validar los modelos con, con datos ya externos. Ajá, gracias. Eh, qué excelente pregunta. Eh... Al principio yo dije que yo no tenía, uh, yo no tuve acceso a un gran set de datos de, de, de coca a nivel de lote. Entonces sí, los datos que están disponibles por ahí están a un kilómetro, pero el CINCI sí tiene datos de, a nivel de, de, de lote pequeño, ¿no? creo que de 0.5 hectáreas están los lotes y yo tuve acceso a esa información pero exclusivamente dentro de parques nacionales. Es decir que los datos que yo sé como entrada dentro de todo este modelamiento vienen de parques y algunos registros por fuera de, de parques nacionales, eh, pero son esos lotes bien chiquitos, o sea, de punto 5 hasta los lotes más grandes. Eh, por eso, digamos que dentro de la, 
si yo hubiese tenido un acceso un poco más a un, a un set de datos mayor, porque los datos que, a los que yo tengo, tuve acceso vienen desde el 2000, creo que 10, de forma anual, te estoy hablando de todos estos lotes chiquitos. Eh, como, como, y te estoy hablando de muchísimos lotes, o sea, no sé cuántas muestras habían ahí, pero son muchísimos lotes. Eh, pero el hecho de que yo los tuviera como siempre, como en general, localizados en ciertas áreas, eh, fue lo que eh, nos permitió, fue generar unas hipótesis primero para poderlas ligar. Porque si yo hubiese tenido un acceso mucho mayor, sobre toda el área de la Amazonía, tal vez no hubiese, no hubiese creado las hipótesis que se crearon en, el primer, en la primera figura. Eh, sin embargo, inclusive con esas muestras que eran como tan, tan, tan ubicadas en ciertos sectores, eh, en términos de precisión nosotros, eh, y de exactitud temática, nosotros usamos um, dos formas para evaluar. Nosotros entrenamos los modelos con el 70% de los datos, y validamos con el 30% en ventanas móviles dentro del área de estudio. Esa parte fue la parte más complicada de trabajar porque el muestreo que se tiene que hacer para tomar los datos de entrada es una locura para que eso se calibre bien, así como para el proceso de uh, exactitud temática. Entonces, ese fue un proceso que hicimos. Y el segundo proceso que hicimos fue ya um, un análisis de exactitud, pero ya basados en imágenes de alta resolución. Entonces, nosotros hicimos dos, eso está ahí en el documento. Uno, que digamos, viene de todo el proceso de Deep Learning, eh, tomando muestras pues, aleatorias. Y un segundo, que ya se evaluó eh, de manera visual a partir de imágenes de alta resolución. Digamos que, que de pronto, claro, ¿no? el cultivo de coca, la ganadería, todo eso es como, tiene unos factores regionales que, que están estrechamente relacionados con el con el sistema sociocultural que, que haya pues en cada sitio, ¿cierto? Pero tú crees posibilidades de, de, de hacer proyecciones con este modelo, ya lo tienes entrenado, ¿se podría generalizar al Pacífico, por ejemplo? No sé, ese, o si has hecho experimentos por ahí, o a ver qué sale, solamente para ver qué sale. Yo sé que todo es tan, tan dependiente de varias cosas que a lo mejor no sale, pero no chévere. No, súper bien, esa pregunta es muy buena, porque digamos que, hay, hay, hay una hipótesis espacial, bueno, que ya, ya, ya está respaldada y es, o sea, la coca está sembrada entre 0.5 y máximo 5 hectáreas, ¿sí? eh, O sea, en términos del tamaño del parche, eh, son parches pequeños, ¿cierto? Si los queremos comparar en, en, con parches para agricultura o para, para pasturas. Entonces, estos modelos son muy buenos porque ellos son capaces, digamos, de aprender que los tamaños importan. Entonces, para, si queremos aplicarlo, por ejemplo, en el Pacífico, y, te, y sabemos que en el Pacífico hay un comportamiento similar, digamos, de los tamaños de los predios de coca versus la parte agrícola, eventualmente el modelo puede funcionar allí. Eh, nosotros vamos a actualizar el modelo, yo creo que a partir de julio, para tenerlo, digamos, como hasta el 2022, pues, de diciembre, eh, para la Amazonía. En, pero yendo un poquito más a, a, a responderte esto, en, yo ahorita estoy trabajando con una gente en, en un proyecto en Centroamérica, es Guatemala, Honduras, um, porque hoy en día, digamos, hay, hay ya evidencia de presencia de coca en esos lugares. Entonces, pues, me llamaron y dijeron, bueno, Pablo, podemos aplicar el modelo de Colombia a, este, a esta parte en, en Centroamérica. Entonces, visualmente, o sea, las condiciones de, 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 de los lotes, de los tamaños, de todo esto, no es igual. Entonces, aplicar el modelo eh, tal cual lo tenemos calibrado para Colombia, para Centroamérica tal vez no va a funcionar, ¿sí? Entonces, esa es como, como una limitante en términos para Centroamérica. Pero eventualmente, eh, no sé, la parte ya de Perú, la parte de Bolivia... Tal vez si hay unas condiciones similares allí, uno podría extrapolarlo también para, para una región, digamos, acá en, en Sudamérica. Pablo, yo tengo una duda, tengo varias. O sea, por un lado entiendo que se hizo lanzas porque era la que daba la certeza de, o sea, con la que se puede hacer el seguimiento multitemporal desde el 80. 
Eh, pero digamos ya ahorita que hay otras imágenes gratuitas disponibles como Sentinel, ¿se ha pensado en incorporar otros, otro tipo de imágenes o también pensándolo en, 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 el, en el fallo que tuvo Lanza 7 cuando, cuando se generó todo su bandeo que es como 2005 a 2009, una cosa así, que las imágenes no son continuas como si se pensó complementarlo con otros, con otros imágenes, como imágenes modis o, o con ahora que ya está la, la tecnología de LiDAR o no sé si el Pichi o, o parques tuvieran imágenes aéreas, algo así como si se pensó o se piensa eventualmente complementarlo con otra fuente de información de la detección de este tipo. Uh -huh. Pues inicialmente no, nunca se pensó, eh, porque lo que queríamos precisamente era hacer un análisis histórico eh, y poder mapear coca de forma histórica, ¿sí? Eh, entonces, no, digamos que el simple propósito fue usar lanza, tratar de explotar lanza, mejorar esas imágenes lo más que eh, pudiéramos para que entraran dentro del modelo y poder clasificar los, los usos. Mm. Pero, por ejemplo, lo que tú comentas ahora de Sentinel, de Sentinel 2, que es el óptico, y Sentinel 1, que es el de radar, um, es, es hoy en día, yo creo que muy, o sea, es plausible mejorar mucho de esta exactitud con esas imágenes. Para Colombia o para ese sector hay muy buenas imágenes desde el 2017, más o menos. 2016 hay, hay algo también. Pero um, eh, estas imágenes nos ayudarían en gran medida también a mejorar la exactitud y discriminar, por ejemplo, lotes que no, son, que no están en coca, sino que tal vez son agricultura de subsistencia y que los estamos tal vez erróneamente metiendo como coca. Eh, entonces, eh, las imágenes de Sentinel-2 fusionadas con las de Sentinel-1 serían un, un, una mejora, pues, y, un, y todavía como como un gap en investigación también hay que se puede como abordar, ¿no? Para poder no solo mejorar el mapeo de estas coberturas, sino tal vez me mejorar también el mapeo con, con el, la metodología que usamos, ¿no? El Corel Land Cover. Eh, yo creo que estas imágenes de Sentinel son un muy buen recurso para, para poder mejorar todo el mapeo de coberturas a nivel nacional. Listo. Y otra duda que yo tengo es que pues ya nos mostraste los resultados de la tendencia de estas tres coberturas general, pero me pregunto si se pudieron identificar cambios, cambios en, en momentos claves, como por ejemplo a partir de la firma de los acuerdos o cuando entró el gobierno de Iván Duque o cuando se amplió el área de Chiribiquete, como estos creo que alcanzan a caer en la serie de tiempo y me llaman a decir puntos se alcanza a detectar un cambio en la tendencia de eh, Muy buena pregunta. Eh, digamos que acá lo que presentamos fue el análisis para toda la, la, la Amazonía colombiana, pero si ya uno, digamos, conoce un municipio donde, por ejemplo, hay registros muy buenos de transición de, de, de coca hacia agricultura, o si, digamos, se conoce muy bien cier ciertas cuestiones, pues, en, en campo con, con, con las comunidades, es posible, pues, llevar allí el, el, el dataset, pues, y sacar, digamos, las tendencias um, a una, un nivel de escala un poco más, más, más local. Um, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos con, tenemos una información de puntos que fueron fumigados eh, a 2015, hasta 2015, Um, y es en el Guaviare, es en el sur del Guaviare, entonces ya tenemos como todos esos, es, espacialmente sí. donde están todas estas humillaciones y queremos evaluar para ese lugar um, cómo, cómo, cómo han sido las trayectorias en términos de coca y, y agricultura, um, porque se fumigaban, pero también detrás de esa fumigación se, se buscaba pues que no solamente quitar erradicar coca, sino que apareciera como una cuestión un poco más de, de, de expansión agrícola. 
mm. y tratar de justificar eso, ¿no? Tratar de ver si esos procesos de, de erradicación han sido efectivos o no, porque a veces se habla de que se erradica o se aplicó glifosato, pero igual ahí siguen ahí sigue las mismas áreas con, con coca. Entonces, digamos que a nivel local, este dataset se puede usar dentro de parques o, o, o dentro de áreas, pues, eh, en Caquetá, por fuera, en Chiribiquete también. Pero, pues, la limitación hasta ahora es que está hasta 2019. También, eh, esa, te esa tecnología y ese algoritmo que, han, que usaron, ¿lo tienen pensado implementar para otras coberturas? O sea, como parecía lo que el Chile decía, que se estaba pensando en otras áreas, pero ahora pensado en otras coberturas. Sí, eh, digamos que uno, algo que personalmente me, me impresionó mucho, pero es el mismo objetivo de todos estos procesos de, de deep learning, es, es muy bueno eliminando el ruido. Entonces, por ejemplo, tú hablabas ahorita de los problemas del scanline corrector del, del Landsat 7, que están estas líneas feas, y a veces sí hay imágenes que se ven como esas ciertas partes como feas, pero estos algoritmos son capaces de encontrar eso como un ruido. En este caso sería como el, el background pues, de, 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 esa, de esa imagen y son muy efectivos sabiendo que eso es ruido y sacándolo como del análisis. Entonces, eso es algo como muy impresionante, que los mapas son como muy limpios. Eh, y en ese, en, en ese orden de ideas, la, el mapeo digamos, de diferentes coberturas, en el caso, por ejemplo, de Corinne Lancover, de poderse meter un poquito más con con diferentes escalas dentro de Corim, eh, sería, es, es posible, yo diría que, por ejemplo, usando ya no Lancet, sino tal vez Sentinel, usando Sentinel de entrada y poniendo los labels, bueno, si así es que se le dice labels a todos los, los parchecitos pues, de, la, de las coberturas, y entrenando los modelos a partir de eso, eh, yo creo que sería posible hacer unos acercamientos buenos a a Corin Lancover a partir de Sentinel y de, de estas estructuras de, de Deep Learning. Ok, y también quería saber, digamos, una vez ya tienen estos mapas, ¿hay alguna intención de, de usarlos como herramienta en las para parques de manejo de... de precisamente estos conflictos de uso o con los municipios estos del Guaviare que mencionaba o hay alguna intención de usar estos insumos como herramientas de de manejo de algún tipo de alguna entidad o de algún gobierno o algo así sí yo creo que no pues como investigador cuando uno hace estas cosas lo que más quiere uno es que la gente use lo que uno creó pues o lo que se construyó um, por ahora, digamos, dentro del, dentro del sitio web, dentro del, del artículo, estamos disponiendo apenas tres años para que la gente los baje. Eh, porque también eh, en algún momento cuando hablamos con los coautores, eh, decíamos, bueno, ¿qué, qué tan uh, útil o bueno es eh, como disponer toda la información um, a, a todo el mundo? Sí, que todo el mundo tenga acceso a los mapas. Eh, porque tampoco queríamos como, como meter el mensaje de, como de criminalizar ¿no? a la, la gente que, que está allá. Entonces, eh, efectivamente, si digamos alguna entidad a nivel oficial, nacional, quiere tener acceso a los datos, claro, esos, esos datos se pueden compartir. Entonces, eh, de hecho, hace poco compartí unos datos con, con, con unas personas, una gente que estaba muy interesada en usar este dataset para otras cuestiones asociadas, digamos, a, a conectividad del paisaje. Entonces, ya ahí hubo como, como un pedido de esa información, entonces ya, ya se envió. Eh, y si sí, no, el propósito claro es compartir esta información con las entidades que, que, que la necesiten. Ahí con esto que mencionas, me pregunto si puedes mostrar en, en la plataforma donde uno puede acceder para descargar los datos públicos. ¿Estos que hicieron los tres años que decidieron publicar con los demás autores? Sí, eso está en el, en el, en el, creo que por aquí, aquí está una app, y en esta app se puede ver, um, ay, yo lo estoy compartiendo, um, ahí 
aquí en esta app, esta, digamos, 89, 2009, 2019, pusimos como tres años y están todas las transiciones, bueno, algunas, no todas. Eh, y había puesto estos puntos de fumigación como intuitivos ahí, como informativos, pero digamos que aquí está toda la información a un nivel de detalle, um, el nivel de detalle de lanzas de, de, de 30 metros, eh, para que la gente también la compare, ¿no? Estamos poniendo simplemente unos años eh, y, y ahí se puede ver, pues, digamos, todos estos efectos, pues, de, de pasturas, de, por ejemplo, por acá adentro, pues, de, de Macarena. Entonces, la gente también puede mirar y evaluar, pues, el dataset, ¿no? Y igual por acá en Putumayo, entonces, ahí está toda la información y todas las transiciones, bueno, todos esos colorcitos que, que están allí para identificar cada uno de los... Um, procesos de, de transición y por aquí creo que aquí se ah, aquí no se pueden descargar a ver. Mm. Ah, mira, aquí no está para descargar pero sí se, se se pueden descargar al menos estos tres años si se manda un email o algo así creí que aquí ya estaba para descargar los tres um. pero no Eh, ahorita vi que esta aplicación se hizo con Google Earth Engine. Eso, todos los análisis los hicieron a través de Google Earth o Go, con Google Earth solamente montaron la plataforma, la aplicación. Esta? Eh, todo el preprocesamiento de la información satelital se hizo en Engine y ya la parte de la estructura de, de, la, arquitect de la arquitectura de Deep Learning se trabajó en Python. Y pues ya posteriormente la salida de los mapas volvieron a subirse a, a Google Engine. Pero sí fue una relación ahí entre Google Engine y Python para poder crear la arquitectura de clasificación. ¿Y, y si y existe o si ustedes tienen disponible para consultar algún GitHub o algo así donde estén los códigos de tanto de Python como los de Google Engine? Súper organizado no lo tenemos, pero sí yo tengo la información para preprocesar todo lanza. Eh, existe una, un link en GitHub que tenemos que actualizar para la estructura de, de Deep Learning. Y sí, o sea, la información está, pero eso es algo que yo creo que en julio, a la mitad de año, ya empezamos a, como a ponerlo más en, organizarlo bien bonito en un GitHub. Ok, ok, vale. Eso... Eso es lo que quería preguntar por mi parte. De nuevo, no sé si alguien... Creo quiera... que Viviana levantó la mano. No sé, creo. Sí, sí, sí. Eh, te quería eh, preguntar una cosa y comentar otra, y es si te serviría, por ejemplo, en todos estos procesos que, como en el programa de contención de la deforestación, pues para varios de los departamentos en la Amazonía, datos de validación de esos pues como de esas, de esas áreas, ¿no? Como que si eso te serviría. Y lo otro, eh, que puede estar muy asociado a lo que comentó Gabriel, es pensando pues justamente que muchas de esas intervenciones son en cambios, um, como esas áreas de ganadería a sistemas agroforestales, si eso podría considerarse también de pronto como una estrategia para monitoreo de estos, como estas intervenciones para la contención de la deforestación, si podría, como se podría considerar. ¿no? Ese, esa nueva cobertura o esa misma o esa nueva indicación, esa nueva categoría en tus modelos. Ya, pero lo primero que me preguntaste era oh, si te es? servían los si te servirían datos para validar, o sea, aparte de lo que tú ya hiciste del 70 30 de entrenamiento y validación, datos en campo para validar los resultados claro. de tu modelo. Sí, sería sería chévere si si se tienen registros, digamos, de campo o a un nivel de resolución mejor, um, poder validar eh, estos mapas de, pues, de mejor forma. Nosotros tenemos con Coca una exactitud del 68%, creo que es. Y mientras que para ganadería, para, para, para estas pasturas es como el 95%. Entonces hay como un, un pequeño desbalance ahí para el mapeo de Coca, no es mucho más difícil, es más pequeña y eso. Eh, pero si, si se cuenta con información um, más detallada de, por ejemplo, una, una crítica frente a esto es, usted está hablando de, de, de pasturas, 
um, que son para ganadería, pero es posible que hayan lotes que pues, no tienen ganadería, es simplemente pastos. Son para, pasturas. Ajá. Pasturas, sí, ahí no hay vacas todavía. Entonces, poder, por ejemplo, llegar a un balance y decir, mire, esta es el área que realmente tiene, como las y vacas, ¿cierto? Y esta es la otra área que no hay vacas y simplemente es un potrero ahí sin nada. Llegar a ese, ese valor, pues eso pues, amerita mucho más trabajo porque una pastura con vacas es igual a una pastura sin vacas. Entonces necesitaríamos como otro tipo de información que si está en campo, si la tiene Lica, si la tiene alguna otra agencia, que le permitiera a uno en cierta forma eh, poder hacer un estimativo más, más, más preciso de qué es acaparamiento, por ejemplo, y qué está realmente um, con, con, eh, realmente con ganadería. ¿no? Entonces, sí, sí, eso es eh, algo que faltaría, ¿no? Eso es como un gap en investigación para, para realizar o algún tipo de análisis geográfico espacial. Um, nosotros usamos uno muy sencillo, pues, que fue la línea, pues, de, 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 de frontera agrícola, pero otro tipo de análisis espacial que le permitiera a uno como llegar a, a, a poder discriminar entre esos, esos dos subtipos de, de usos de la tierra. Eh, hola, yo de nuevo, como pensando en, en, en este ideal de que, de que los investigadores nos gusta día, que todos nuestros resultados fueran nos hacen en políticas públicas o utilizados en realidad para generar cambios en, en, la, en, la, en los contextos regionales. Me pregunto si, este, si estos resultados se los consideran o fueron compartidos con, con los habitantes de, de la zona. No, o sea, por ahora no, digamos, no hemos compartido información, digamos, a, a nivel local. El proyecto en el que estamos ahorita, en ese proyecto sí, porque vamos a estar en campo en Guaviare, en un municipio que se llama, creo que es Guacamayas, Guacamayas, creo que es. Entonces, ahí sí ya fue un primer grupo a verificar y hablar con la comunidad en campo, decir, bueno, este lote estaba con coca o no. Entonces... Eso es una verificación que se hizo, se hizo hace como un mes y eventualmente tenemos que volver al sur de Guaviare a, a corroborar ciertos puntos. Pero ese es el único, digamos, sitio a nivel local donde vamos a hacer como un, una comprobación con la comunidad. Vale, gracias, Pablo. Eh, yo creo que sí... Si que si nadie más tiene algún comentario o quiere preguntarle algo a Pablo, podríamos ya, ya concluir. De pronto, si nos recuerdas entonces el, el enlace al artículo y, y eso. Ah, voy a compartir. Bueno, pues les comparto. Aquí creo que está el sitio web. Y el link al, al, al artículo también está allí. Entonces, sí, sí, si tiene algún otro comentario o si se acuerdan posteriormente de algo y quieren eh, preguntar, eh, con mucho gusto, si quieren les pongo mi email por allí también. Y, Mm. Este es el link oficial. Entonces, mm, bienvenidos, ¿no? Porque pues, pues todas estas cuestiones están también abiertas a la discusión, al mejoramiento, a, a ver qué más, eh, qué más, qué otras cosas se pueden hacer. Eh, hay mucha gente interesada en trabajar con unos clusters de, de ¿dónde están los clusters industriales de coca, por ejemplo? ¿sí? Y, y hay áreas con coca. 30 años con la misma coca, entonces um, creo que una, una cuestión del, del gobierno ahora es tratar de identificar esos clústeres industriales de coca y tratar pues de, de empezar como a desarticularlos, no van a meterse pues con, con, con el pequeño campesino.
Simón Quintero levantó la mano. Sí, Pablo, yo um, con respecto a lo que decías quería saber, yo sé que es un, un artículo reciente, uh, pero quería saber si ha habido, digamos, algún acercamiento con o de una institución, digamos, estatal a raíz de, de este trabajo, porque creo que pues, es un tema bastante de bastante interés, pues, en el tema um, político y social. Entonces, quería saber si hay algún acercamiento con o de alguna institución y si podemos saber un poquito más hacia dónde tiende ese acercamiento. Gracias. El, el acercamiento que hemos tenido es con de, el Institute for Peace, que es el Instituto para la Paz, que tiene sede en D.C., ellos han sido como los que han tenido como un interés grande en, en esta información, básicamente porque ellos quieren em, evaluar cómo ha sido em, el efecto de erradicación, sea manual o, o aéreo, o el que fue aéreo. Em, ¿Cómo han sido esas tendencias? Ellos sí, eh, con ellos hemos tenido un acercamiento grande, hemos tenido varias reuniones, em, entonces, con ellos, el instituto pues, que, que se enfoca también mucho en esta parte puede entender los procesos con COCA. Ha sido como la institución por la que hemos tenido como un acercamiento más grande. Eh, pero sí, no lo, pues ahorita pues con ustedes, imagino todos, la mayoría que están acá son del Humboldt, um, tratar, digamos, de, de, de promulgar, de... de, de de, hacer, de unir estos espacios pues para que la gente sepa y pues nos pueda también como orientar, ¿no? A veces uno crea estas cosas y uno manda la información, pero muchas veces las, las, las agencias del Estado pues se quedan como, como ahí con la información y como que no avanza el proceso. Entonces, eh, pues si ustedes conocen gente que, que, que los pueda, digamos, a uno, digamos, conectar un poco mejor, mmm, se podría, digamos... Eh, entregar la información y trabajar de manera conjunta. Yo tengo pues gente en parques nacionales, gente de universidades, eh, pero a veces es difícil, ¿no? Con otras agencias como poder, mire, tengo esto y pues no, no hay como una respuesta a veces, um, ni siquiera por una reunión adicional, es como un poco a veces difícil esa parte. Pero sí, el artículo es nuevo, entonces yo creo, y se ha, ha habido como mucho, mucho artículo, mucha uh, difusión en medios y en cosas en, en, des, desde el año pasado, desde antes de que se publicara. Entonces, pues yo creo que mucha gente como que ya uh, ha escuchado de eso, entonces espero que este año pues se popularice más. Bueno, eh, gracias Pablo. Ahí estamos entonces atentos a, a cualquier nuevo desarrollo que haya en, en, este, en este trabajo investigativo. Ah, no, muchas gracias, Gabriel. Viviana, por la invitación al espacio, ¿cómo se llama? Pa, pa persona. Pa persona. Pa pa persona. persona. Entonces, no, chévere, chévere. Y, y como les digo, cualquier duda adicional que tengan o, o comentario, si quieren trabajar en alguna cuestión conjunta con mucho gusto, pues la idea es, es compartir y avanzar en estos procesos. Gracias y también gracias entonces a, a todos los asistentes que nos acompañaron y bueno, feliz tarde. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, Viviana, muchas gracias. Hasta luego.